ഷാമ്പൂട്ടിച്ചാഘോഷം <laughs> തണുപ്പ് കൂടി തുടങ്ങി രാത്രി തുടങ്ങിയപ്പോ തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങി ഈ തണുപ്പത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇനി റൈഡിന് പോവാണ്ടാ ഓരോരുത്തര് വന്നിട്ട് ഇനി ബോട്ടുകളിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് കയറി ബ്ലൂ ടീമിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോകാനായിട്ടുള്ള യോഗട്ടാ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പോയിട്ടാ നമ്മളതേപോലെ പോയിരിക്കും എപ്പോഴാ പോണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അവരാണ് അറുപത് എഴുപത് ദിവസമായ അമ്മാമാർ ഓയ് എഴുപത് ദിവസമായ അറുപത് എഴുപത് ദിവസമായ അമ്മാമാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഇതൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണു അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെ കയറണം കേട്ടോ നമ്മള് കയറാൻ പോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് സോഡിയക്കറായിട്ടിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വരി നിക്കണു നമ്മളങ്ങനെ അണ്ടാർട്ടിക്കൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോട്ടാ ഇന്ന് ലാൻഡിങ് ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് ലാൻഡിങ് ഇല്ല ഇന്ന് സോഡിയക്കറായിട്ട് മാത്രം അവർ മാസ്മരിക കാച്ചു നിങ്ങൾ കാണട്ടെ ഞാൻ അക്സൈറ്റഡാ അപ്പൊ നമ്മള് ഇറങ്ങി 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 അടിക്കാൻ പോട്ടാ 
Ladies and gentlemen, the whole time we get you away from the ship, we're going to do a safety briefing. So what I need you to do is grab this rope here between your legs. Keep your center of gravity in the zodiac. It's closed out. Don't sit on the side for five or six. Everybody ready? Yep. Awesome. Welcome to Antarctica. Let's get the river rafting. Snap. Okay, bye-bye. Enjoy. See you. Ciao. 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 മഞ്ഞുമലകളിലുള്ളിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാടാ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച പുള്ളി നമ്മുടെ ബോട്ടിന് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകണേട്ടാ പുള്ളിന്ന് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് ബാക്കിൽ അടുത്ത ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുവരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു അത് കാരണം തണുപ്പ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ടാ മഞ്ഞുമലകള് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ഇത് വേറൊരു സാമ്പിള് മാത്രം മെയിൻ പൂരം വരാൻ കൊടുക്കണോട്ടോ മക്കളെ ആ മഞ്ഞൊക്കെ ശരിക്കും പടർന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ കേട്ടോ അതെ വെറുതെ അല്ല രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആഴണം എന്ന് പറയണം ഈ മഞ്ഞുമലകൾ കേട്ടോ ആ മലയൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ജർക്കി വന്ന ആ മല മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിലത്തി വീഴും അതാണ് അത്ര രസം എന്തായാലും മഞ്ഞുമലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞുമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അണ്ടാർട്ടിക്കലത്ത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇടാ അങ്ങനെയും പറയണം അവ അടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് 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 കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തി കൂടെ ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ടാ ബാക്കിത്തെ ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാടാ നമ്മുടെ കപ്പല് അറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടാ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കണല്ലേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മൈൽ വരെ താഴ്ചയുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ് ഈ മഞ്ഞുമലകൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി നിലത്തി വീഴും ഇത് നമ്മുടെ ആഗോളതാപനം കാരണം മഞ്ഞുരുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറയണത് ഈ ആഗോളതാപനത്തിൽ നമ്മളും അതിലൊരു ഉത്തരവാദിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വിഷമമാണത് ഞാനിവിടെ എത്തിയോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരിക്കലും ഇനി നമ്മുടെ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട കാരണം പറയണതാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും തോന്നണം കേട്ടോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും കത്തിക്കാൻ പാടില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പ്രകടനം ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനും ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് കാണുമ്പോളാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പുള്ളിയിൽ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വല്ല പ്രാന്തം ഉണ്ടാ അണ്ടാർട്ടിക്കയില നിനക്ക് വല്ല പ്രാന്തം ചോദിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ കണക്കൂട്ടിക്കോ ഞാനും ഇത്ര നാളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യണ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി മുതൽ ചെയ്യില്ലാന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടാർട്ടിക്കലത്തെ മഞ്ഞുമലകൾ താണ്ടി ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കണു ആദ്യം ഈ മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ കട്ടി കാണാം നിങ്ങൾ ഓ രക്ഷയില്ലോട്ടോ അമേരിക്കയിലേക്ക് 
ശരിക്കും ബ്ലോഗറാട്ടാ ബ്ലോഗർമാര് നിറച്ചാട്ടാ നമ്മൾ മാത്രം നല്ല ബ്ലോഗർമാര് എല്ലാരും ഓരോ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ട്രൈയസ്റ്റ് പ്ലേസും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി പറഞ്ഞത് ഈ അന്റാർട്ടിക്കാട്ടാ നമ്മള് അക്കഹാമ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ട്രൈ ആയിട്ട് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡീപ്പ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാലി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ട്രൈയസ്റ്റ് പ്ലേസ് പതിനഞ്ച് വർഷം വർഷമായിട്ട് അവിടെ വെള്ളവും മഞ്ഞൊന്നും വരുന്ന വീഴില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതാ അന്റാർട്ടിക്കാട്ടാ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഴ വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള സഹാര മരുഭൂമിയോ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി അന്റാർട്ടിക്കാട്ടാ ഉറപ്പില്ലാട്ടാ രക്ഷയില്ലാത്തൊരു മഞ്ഞ മഞ്ഞ് പാളികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത മഞ്ഞ് പാളികൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണടാ ഇപ്പൊ സമയം ഇവിടെ ഒമ്പത് മണിയായി ഇവിടെ സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും വെളിച്ചുണ്ടാവും രാത്രി ആയാലും വെളിച്ചുണ്ടാവും ഈ സൈഡിൽ അന്റാർട്ടിക്കയില് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ശരിക്കും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒന്ന് സമ്മർ ഒന്ന് വിൻഡർ ഈ സമ്മർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൂര്യൻ ഉദിക്കും വിൻഡർ സമയങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയണ കാരണം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഇട്ടായിരിക്കും സമ്മർ സീസണിൽ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് വെളിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് അല്ല പോവാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അവിടെ ഉദിച്ചു ഈസ്റ്റിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വെസ്റ്റിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഭൂമി അച്ചു തണ്ടിട്ടാ സീലൊക്കെ ഉണ്ടാ സീലുകൾ നോക്കി അവിടെ നമ്മള് ഫോൺ എടുക്കാത്ത കാരണം സീല് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പെൺകിനെയും പെൺകിനെയും സീലിനൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണാട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും രക്ഷയില്ലട്ടോ നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാൻ കാരണം കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് മൊബൈൽ എടുത്തില്ലെന്ന് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരാരെങ്കിലും എടുത്ത നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വിടാട്ടോ സ്കൈ ഒക്കെ നോക്കി നേരത്ത് എന്തുട്ടാ സ്കൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഒരു അനുഭവമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാര് കാശും കെട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കരിയോ എന്തായാലും വന്ന് അന്റാർട്ടിക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കാണണം ഇതൊരു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് ആട്ടാ നിങ്ങൾ പൈസയിൽ ആൾക്കാർ എന്തായാലും വന്ന് കാണണം എന്ന് പറയണേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അന്റാർട്ടിക് കാണാൻ വരണം ഒരാളെന്നല്ല കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കാശുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും വന്ന് അന്റാർട്ടിക് കാണാട്ടാ നമ്മുടെ പെണ്ണിക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടാ അങ്ങനെ നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകിനെ സ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് കുറെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെണ്ണിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഇറിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക എല്ലാവരും നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫോട്ടോ എന്തിനാണ് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതെത്ര ഐസുകൾ ഒഴുകി പോണു കേട്ടോ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം അത് ഐസുകൾ ഒഴുകി പോണു അയ്യോ നമ്മളെ വണ്ടി തിരിച്ച് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോണു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് കാണാത്തതുകൊണ്ടല്ലാട്ടോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ഐസ് കാണും പക്ഷെ 
ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കണം ഇത്ര കട്ടിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മലയാളി എടുക്കുക പോലും എനിക്ക് ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത ഇത്ര കട്ടിക്കണം നിൽക്കണത് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കും പോകണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയണം കേട്ടോ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഈ ഐസിൻ്റെ ആഴം വരുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്രോളിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും മൈനിങ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനുള്ള അധികാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇത്രയും പ്യൂറായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണം അന്റാർട്ടിക്ക അപ്പൊ നമ്മള് സീലിനും പെൺകിനൊക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളതാ തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് പോണ് ഇനി അതിൽ നേരില്ല സൂര്യ സ്തംഭിക്കാറായി അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും കണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവാ ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് കപ്പലിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ സീലും പെൺകിനും ഉണ്ട് ആ കുറച്ചുള്ളോ പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ട ഈ ലൈറ്റിങ്ങില് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ് അന്റാർട്ടിക്ക കേട്ടാ Look at this shot, ladies and gentlemen. Wow. The contrast of light with the wall. Stand up to the next year, Dad. Every moment in the middle of the day. I'm going to go to the ice. 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 നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ബോട്ട് പോകണ്ടാ ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടാ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ച് നിറനേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആ ഈവനിങ് ലൈറ്റിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇടാ അന്റാർട്ടിക്കയിലത്തെ സൂര്യാസ്തമയം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും അന്റാർട്ടിക്കൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷോട്ടുകളും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളോട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കണേലും എടുക്കണേലൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടാ ഐസ് പാളികളാട്ടാ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഐസ് പാളികളുടെ ഉള്ളിലൂടെ യാത്ര സ്വപ്ന യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടീം ട്രാവൽസ് നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളിൽ നീല നിറങ്ങണ്ട നീല നിറം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഐസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അത്രയും നാളായിട്ട് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഐസിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ മോളിൽ നോക്കി എത്ര ഐറ്റം മോളിലെന്ന് പറയും മഞ്ഞത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാറകഷ്ണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞിങ്ങനെ പൊന്തി 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 പോയി നിൽക്കണം അതിന് ഈ അതേപോലെ വീണുണ്ട വീണു ടും അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗോളതാപനം കാരണം ഈ മഞ്ഞ കുരുകി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായലുകളും വീടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതിനിടയിലാവും ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും പറയണത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട കടവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുക നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വന്ന് സാധനം പറയണതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയണു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും കത്തിക്കാണ്ട് പരമാവധി നമ്മുടെ ഭൂമിനെ കൂടുതൽ നാൾ ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ട്രൈൽ ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നണേട്ടാ ഓ ഈ ഐസൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ നിരപ്പൊക്കെ ഉയർന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളും നമ്മുടെ കടൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലത്തെ മഞ്ഞുരുകി മൊത്തം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറടി വരെ വെള്ളം പൊന്താന്നാണ് പറയണത് ഈ മഞ്ഞുരുകി വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോകം വരെ ഇല്ലാണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് അടിച്ച് ഷിപ്പിലിങ്ങനെ തിരിച്ചെത്താറായിട്ട് അങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് നേരെ ഷിപ്പിലി എത്തും ഒരു മെമ്മറബിൾ ഒരു മെമ്മറബിൾ ദിവസമായിട്ടാ നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു തണുപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഈവനിങ് തണുപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കപ്പലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഭയങ്കര തണുപ്പായി മുഖമൊക്കെ മരവിച്ചു തുടങ്ങി മൈനസ് മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിട്ടോ അവിടുത്തെ താവുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൂ നമ്മുടെ കപ്പല് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ കാണണട്ടാ ഇത് എനിക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ അവസാനായിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ അടിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം കല്ലക്കിട്ടാ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് എത്തിട്ടാ നമ്മൾ പഞ്ച് തിരിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്ത് കപ്പലിൽ കയറി എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് കയറി കഴിക്കിയത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്താനാണ് തണുത്തിട്ട് രക്ഷിലേട്ടാ അൻറ്റാർട്ടിക്ക അല്ലേ ഹാർഡ് ചോക്ലേറ്റാ കടയ്ക്ക് എന്തൊരു മദ്യം പോലെ സാധനം അവർ ഒഴിക്കുന്നതാന്ന് ഒരു വൈൻ പോലെ സംഭവം എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തായാലും കത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുളിഞ്ചപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വേക്കപ്പ് കോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് നേരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോണ് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണി ആയി പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടും ലൈറ്റ് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ അടുത്ത മാസ്മരീ കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണാം നമ്മളെ നാളെയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ കാലു തമോള് അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമുക്ക് കിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഹാപ്പി മൊമെന്റിലാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ ബെൽബട്ടം മറത്താൻ മറക്കരിക്കോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോ കേട്ടോ ട്രാവലിസ്റ്റ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മള് ഹെഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ദ്വീപിലേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ സെക്ടർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കാണിക്കാന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷട്ട്ലാൻഡ് ഐലൻഡുകൾ തന്നെ കളിക്കണ്ട് കളിക്കണ്ടാ നാളെയും ഷട്ട്ലാൻഡ് ഐലൻഡിലായിരിക്കും മറ്റന്നാളാണ് നമ്മള് അൻറ്റാർട്ടിക്ക് പെനസിലേക്ക് പോണത് 